హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన భాగ్యనగరంలో ఉన్న ట్యాంక్ బండ్ ట్యాంక్ బండ్గా ప్రసిద్ధమైన ఈ రహదారి పదిహేను వందల అరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో హుస్సేన్ సాగర్ గట్టుగా నిర్మించబడింది ఇది చెరువు గట్టుగా ఉంది కాబట్టి ట్యాంక్ బండ్ ట్యాంక్ బండ్ అంటే చెరువు గట్టు కదా సో అదే పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందింది హైదరాబాద్ మరియు సికింద్రాబాద్ జంట నగరాలను కలుపుతుంది హుసేన్ సాగర్ మీద ఉన్న ఈ ట్యాంక్ బండ్ ఈ గట్టు మీద నుండి వెళ్లే ట్యాంక్ బండ్ రహదారులకు జంట నగరాల్లో ఒక విశిష్టమైన గుర్తింపు ఉంది మార్నింగ్ టైంలో వ్యాయామంలో భాగంగా ఉదయం నడక సాగించే వారికి సాయంత్రం వ్యాహ్యాళికంగా వెళ్లేవారికి ముఖ్యంగా ఆదివారం సెలవు రోజుల్లో సాయంత్రం సమయాల్లో స్నేహితులను కలుసుకునే వారికి ఇది ఒక ఇష్టమైన ప్రత్యేకమైన స్థలం చెరువుగట్టు మార్గంలో పూర్వం చెరువు కనిపించకుండా ఎత్తైన ప్రహరి గోడలు ఉండేవి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరవ సంవత్సరంలో ఇది నచ్చని అప్పటి హైదరాబాద్ దివాన్ సర్ మిర్జా ఇస్మాయిల్ గోడల్ని కూల్చివేయించి వాటి స్థానంలో ఇనుప కడ్డీలతో కూడిన ప్రాకారాన్ని కట్టించాడు ఈ విధంగా చెరువు కట్ట మీద నడిచేవారికి చల్లగాలి పీల్చుకుంటూ చెరువు యొక్క దృశ్యాన్ని ఆస్వాదించే విధంగా మార్పులు చేశారు మూసీ నది ఉపనది అయిన ఈ కట్టను పదిహేను వందల అరవై రెండులో ఇబ్రాహీం కులీ కుతుబ్ షా హైదరాబాద్ నగరాన్ని నీటి సరఫరా కోసం కట్టించాడు తనను అనారోగ్యం నుండి కోలుకునేలా చేసిన హుసేన్ షా వలి జ్ఞాపకార్థం ఈ చెరువుకు హుసేన్ సాగర్ అని పేరు పెట్టారు అప్పటికి ఇంకా చారిత్రాత్మకమైన చార్మినార్ నిర్మాణం జరగలేదు నిజాం పాలనలో ఉన్న హైదరాబాద్ నగరానికి బ్రిటిష్ వారి ఆధీనంలో ఉన్న కంటోన్మెంట్కు మధ్య రాకపోకలకి ఈ కట్ట ఒక మార్గం అందించగలదని దాని గురించి వర్ణించాలంటే మాటలు సరిపోవండి క్రమంగా హుసేన్ సాగర్ నీరు తాగునీటి అవసరాలకు పనికిరాకుండా పోయింది అయితే నగరం విస్తరిస్తున్న కొద్దీ ట్యాంక్ బండ్ రోడ్డు మీద వాహనాల రద్దీ కూడా పెరిగింది రోడ్డు అభివృద్ధి పరుస్తూనే వివిధ ప్రభుత్వాలు దాన్ని దాని పరిసరాలను సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు పార్కులు విగ్రహాలు మందిరాలు భవన సముదాయాలతో ఇది నగరంలోనే ప్రముఖ స్థానాన్ని ఆక్రమించేస్తోంది బుద్ధ విగ్రహం ట్యాంక్ బండ్ పక్కన ఉన్న హుస్సేన్ సాగర్లో జిబ్రాల్టర్ రాక్ అనే రాతిపైన ఒక పెద్ద బుద్ధ విగ్రహాన్ని అమర్చారు ఒకే రాతిలో మలచబడిన ఈ విగ్రహం నూట అడుగుల ఎత్తు ఉంది మూడు టన్నుల బరువు ఉంటుంది గణపతి స్థపతి నేతృత్వంలో నలభై మంది శిల్పులు రెండు సంవత్సరాల పాటు శ్రమించి తయారు చేసిన ఈ శిల్పం నూట తొంభై రెండు చక్రాలు గల వాహనాలపై ఇక్కడికి తీసుకురాబడింది అయితే స్థాపన సమయంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది భారీ బరువుతో పాటు విగ్రహం మునిగి కొందరు శ్రామికులు ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు మళ్ళీ డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో దీన్ని వెలికి తీసి ప్రతిష్ఠించారు హైదరాబాద్ చిహ్నంగా చార్మినార్తో పాటు ఈ విగ్రహాన్ని కూడా పలు సందర్భాల్లో చూపుతుంటారు ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఈ రోడ్డుపై ముప్పై మూడు విగ్రహాలు నెలకొల్పబడ్డాయి ఈ ముప్పై మూడు మంది వ్యక్తులు ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర సంస్కృతి సాహిత్యాల్లో విశిష్టమైన మహత్యం కలిగిన వారు అని చెప్పాలి విగ్రహాలు ఏర్పరిచే సమయంలో మరికొంతమంది విశిష్ట వ్యక్తుల విగ్రహాలు ఏర్పరచలేదని కొంత వివాదం కూడా ఏర్పడిన మాట నిజమే ముఖ్యంగా జ్ఞానపీఠ గ్రహీత వెయ్యి పడగలు రామాయణం కల్పవృక్షం వంటి కావ్యాలను రచించిన మొదలగు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విగ్రహం తన కవితలతో పాటలతో తెలుగువారిని వెన్నెల స్నానాలు చేయించిన దాసరథి గారి విగ్రహం అపర చాణక్యుడిగా పేరుగాంచిన తెలుగు ప్రధాని పివి నరసింహారావు గారి విగ్రహాలు ఇక్కడ ఏర్పరచకపోవడం ఒక లోపంగా ఇప్పటికీ సాహిత్యాభిమానులు బాధపడుతూనే ఉంటారు విగ్రహాలన్నింటిలో కొన్ని లేవు నేడు విచిత్రం ఏంటంటే రాజకీయాలతో ఉద్యమాలతో వివాదాలతో ప్రాంతాలతో సంబంధం లేని కొన్ని విగ్రహాలు తెలుగువారి చేతనే కూల్చివేయడం జరిగింది ట్యాంక్ బండ్ రెండు పక్కల నెక్లెస్ రోడ్డు ఐమాక్స్ థియేటరు ఎన్టీఆర్ ఉద్యానవనం ఇవి బాగా అభివృద్ధి చెందాయి సెక్రటేరియట్ భవనం పెద్ద ఫ్లైఓవర్ బోట్ క్లబ్ లుంబిని పార్క్ ఇక్కడ సమీపంలో ఉన్నాయి ఉత్తర దిశగా సంజీవయ్య పార్కు మహనీయుల సమాధులు కూడా ఉన్నాయి ట్రాఫిక్ సమస్యను అధిగమించడానికి ట్యాంక్ బండ్కి సమాంతరంగా దిగువ ట్యాంక్ బండ్ రోడ్డు వేశారు దిగువన ఇది ప్రస్తుతం పత్రిక టెలివిజన్ కార్యాలయ కేంద్రంగా వెలసెల్లుతుంది ఈ దిగువ ట్యాంక్ బండ్ రోడ్డు దక్షిణాన కట్ట మైసమ్మ గుడి దాని సమీపంలో ఇందిరా పార్క్ ఉన్నాయి ఇలా ట్యాంక్ బండ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ నగరాల్లో ముఖ్యమైన ప్రయాణ మార్గంగాను పర్యాటక స్థలంగాను రెండు రకాలుగా విరాజిల్లుతోంది ఇక ట్యాంక్ బండ్పై జరిగే ఉత్సవాలు ప్రతి సంవత్సరం వినాయకుని నిమజ్జనం ట్యాంక్ బండ్లో ఎంతో గొప్పగా జరుగుతుంది అందువల్ల ఈ సరస్సును వినాయక్ సాగర్ అని కూడా కొంతమంది పిలుస్తూ ఉంటారు ముద్దుగా అనేక వాహనాల్లో వివిధ సైజుల్లో వినాయకుని ఊరేగింపులు తెచ్చి ఆ సరస్సులో నిమజ్జనం చేస్తారు ప్రతి ఏటా దాదాపుగా మూడు లక్షల విగ్రహాలు ఇలా నిమజ్జనం చేయబడతాయి అని అంచనా ట్రాఫిక్ నియంత్రించడానికి మతపరమైన కల్లోలాలు తలెత్తకుండా ఉంచడానికి నగరపాలక సంస్థ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేస్తాయి బందోబస్తు కోసం ఈ సమయాల్లో ముప్పై వేల మంది పోలీసులు ఉంటారు విగ్రహాల సంఖ్యను ఊరేగింపు రూట్లను నిమజ్జన కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షించి తగు చర్యలు తీసుకోవడానికి ప్రణాళిక కోసం ప్రత్యేకమైన సాఫ్ట్వేర్ని వాడతారు 
నిమజ్జనం జరిగిన మరునాడు చూస్తే విగ్రహాల మీద ఎక్కి వాటిని పగలగొట్టి ఇనుప చువ్వల్ని తీసుకుపోయేవారు కనిపిస్తారు చివరికి ముక్కలుగా మారిన విగ్రహాలు నీటిలో మిగిలిపోతాయి ఈ విధంగా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్తో చేయబడి రసాయన రంగులు పూయబడిన విగ్రహాలు ఇంత పెద్ద ఎత్తున నిమజ్జనం చేయడం కారణంగా సరస్సు నీరు పూర్తిగా కలుషితం అయిపోయింది పర్యావరణ పరిరక్షణవాదులు హెచ్చరిస్తూ ఉంటారు విగ్రహాలను కెమికల్స్తో కాకుండా మట్టితో కనుక చేస్తే పర్యావరణం మీద ప్రభావం చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు అని అభిప్రాయపడుతూ ఉంటారు సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి విన్నారు కదా చూశారు కదా ట్యాంక్ బండ్ విశేషాలు చరిత్ర ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛ